गोल्डन डे यूट्यूब चैने तुम्हारे आो एक बार स्वागत हमें डब्ल्यू वि जेई दो हज़ार एकुशेर जो मैथामेटिक्स पेपर तुम्हारे छो से सल्व कर दीची तुम्हारा देखे दोटो पर्व अलरेडी एक थे कूड़ी पर्त एक थे कूड़ी पर्त को सेट बी सेट हमारे आई तो एक थे कूड़ी पर्त बी सेटर हमें प्रश्न सल्व करे तुम्हारा जानो हमारे बी सेट्ट रही है जरा देखो तो से बी सेटर परवर्ती जो अंकगल रही है कूड़ी पर एकुश थ त्रिस पर्त ये भिडियोते तुम्हारे सल्व कर बुझिए देव बेस कि मजार मजार अंक रही है तो जरा अंक भलो लागे तर खूब आशा करब अंकगल खूब भलो लागे बेस कैकटी मजार अंक रही है एकुश थ त्रिस मध्य तो प्रथम प्रथम जो अंकर कथा तुम्हें तुम्हारे बोलो एकुशे दागे अंक देखो तो एकुशे दागे अंक कि बला हो देखो बला हो बक्रेखा वाइकुएल टू टू एक्स माइनस एक्स स्कोर एवं वाइकुएल टू जिरो एक्स इक्ल टू वान द्वारा बेष्टित अंचल के जे सरलरेखा दो समान भागे विभक्त कर तर समीकरण निर्णय करते दिए तो एक बक्रेखा आज बक्रेखा कि बक्रेखाटी हलो देखो वाइकुएल टू टू एक्स माइनस एक्स स्कोर तो ये जो वाइकुएल टू जिरो पुट करी हमें सल्व कर ले पाची देखो एक्सर दोटो भैल्यू पाची एक्स इक्ल टू जिरो और एक्स इक्ल टू टू पाची तर मैंने एक मोटामुटी कार फेंके तो देखो तुम्हार एक्स इक्ल टू जिरो ते ए तुम्हार एक सक्ष के पर्श कर छेद कर वाई अक्ष के सरि एक सक्ष के आर एक्स इक्ल टू दुईते छेद कर कि बुझते पे वाई इक्ल टू जिरो पुट कर ले बुझे पे तो अपर दिखे एक्स इक्ल टू जिरो हम देखा जा समीकरण एक्स इक्ल टू जिरो बसाले वाई इक्ल टू जिरो तो ये छेद कर देखो हाँ कौन अंचल स्पेसिफाई करते हैं तुम्हें बला हो वाई इक्ल टू जिरो वाई इक्ल टू जिरो मान एक सक्ष और एक्स इक्ल टू वान मान यल अंचलटा के जे सरलरेखा दूटी समान भागे विभक्त कर निर्णय करते हैं से ही सरलरेखार समीकरण तो ये विषय तो देखो निर्णय करार्जन क्यों करब प्रथम क्यों करब अंचलटार पुरोटार क्षेत्रफल निर्णय कर नहीं वक्र आंडारे रही है तुम्हारा निश्चय बुझते वाई वाई एखे टू एक्स माइनस एक्स स्कोर डिएक्स और कत थ कत एक्स इक्ल टू देखो एक्स इक्ल टू जिरो थे वन पर्त तो से क्षेत्रफल कत हो जे भाव क्योंकुलेशन करी तो तुम्हारा जो क्योंकुलेशन कर लेटिग्रेशन कर दुई ब तीन इूनीट अर्थात ये अंचलता ये अंचलटार क्षेत्रफल दुई ब तीन इूनीट एबार एम एक सरलरेखा समीकरण निर्णय करते हैं जे सरलरेखाटा अंचलटा के समान दुभागे भाग करो हमें मन करी से ही सरलरेखाट हल यही जे कि ना ये लाइन यो रेखा ये रेखा के जो बिंदुते छेद कर तरह स्नांग वन के कैन वन के वन धरे कैन एक्स स्नांग देखो ये हे एर पर लम्ब एक्स इक्ल टू वान बिंदुर ऊपर लम्ब तर मैं यार स्नांग नहीं कत ना जेखने छेद से वन के एन कर मान एम हवा उचित जाते कि ना क्षेत्रफल कत है ये जो पुरो क्षेत्रफल बैरिए तुम्हार कत दुई ब तीन तर अर्धेक अर्थात एक फार्दार दुई दिए भाग करी कत पा ना हमारे जेटा पा सेटाई है वही क्षेत्रफलटार मान अर्धेक से ही अवस्था हमारे के एर मान निर्णय करते हैं तो करबा कि करब दुई दिए भाग करब का ना ये दुई ब तीन दुई ब तीन एके करब दुई दिए भाग करब कर पा से क्षेत्रफल ये अंचलटा तो से ही अवस्था सरलरेखा समीकरण तो बिंदु मन कर दीची वन के तेल अंचलटार क्षेत्रफल कत है निश्चय कर हाफ भूमि भूमि कत भूमि वन ये भूमि उच्चता देखो उच्चता के एवं इट मास्ट भी इक्ुएल टू पुरो क्षेत्रफल जेहतु टू थ्री बैरिए दुई दिए भाग करते हैं मैंने दुई दिए भाग मान हम तुम्हें फार्दार हे एट हाफ तुम्हें गुण कर तो हमें जो गुण कर नहीं तो क्योंकुलेशन जो करी देखो हमें कि पा हाफ इंटू वान इंटू के इक्ुअल टू कि दुई ब तीन इंटू वान बु मैं दुई दिए भाग कर हलो तो एखान एखान जो क्योंकुलेशन करी हमें क्यों पासी देखो एखे दुई दुई तुम्हार केटे गल तो के इक्ुअल टू तुम्हार कत हल टू ब थ्री के इक्ुअल टू दुई ब थ्री अर्थात ये बिंदुटार स्नांग कत ये बिंदुटार स्नांग हे वान और हे दुई ब थ्री और अपर दिखे ये सरलरेखाटी जो मूल बिंदुगामी थे जिरो जिरो ता सरलरेखाटार समीकरण सहजे निर्णय करते दो बिंदु जाना थकले तो देखो दोटो बिंदु थकले कि सरलरेखा समीकरण निर्णय करी तुम्हारा निश्चय जा बिंदु की कि तुम्हारे बलार अपेक्षा रखे ना बिंदु हे जिरो जिरो और कि एक बिंदु हिल 
ওয়ান আর দুই তিন তো এদের কানেক্টিং স্ট্রেট লাইনটাই অর্ধেক ভাগে ভাগ করেছে তো আমি নির্ণয় করেছি দেখা যাচ্ছে ওয়াই কেউ একটু দুয়ের তিন ইন্টু এক্স তো অপশান কোথায় রয়েছে তোমার অপশান কোথায় ছিল দেখো অপশান ডিতে ছিল ওয়াই কেউ একটু দুই বাই তিন এক্স তো এটা হবে তোমাদের আনসার আশা করবো বুঝতে পেরেছো অঙ্কটা তো চলে যাচ্ছি পরের অঙ্ক তোমার বাইশের দাগের অঙ্ক তো বাইশের দাগের অঙ্ক যেটা রয়েছে সেটা একটা ফিজিক্সের অঙ্ক আমরা যদিও ম্যাথামেটিক্সে আমরা বলতে পারি এটা অ্যাপ্লিকেশান অফ ক্যালকুলাস থেকে এসেছে তো জেনারেলি এটা হচ্ছে ফিজিক্সের অঙ্ক তো দেখো কি বলা হয়েছে বলা হয়েছে এটা টোয়েন্টি টু আমি মার্কিংটা এখানে ইংরাজি ভার্সান যেটা ছিল সেখানে ছিল আমি এখানে বাংলা ভার্সানটা নিয়ে ফেলেছি তো দেখো স্থিত অবস্থা থেকে দুটি কণা বস্তু কণা এ এবং বি যথাক্রমে এফ এবং এ প্রাইম আছে এ প্রাইম তরুণ বিটা হচ্ছে এ প্রাইম তরুণ বিটা হচ্ছে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই প্রশ্নপত্র রয়েছে বিটা হচ্ছে এফ প্রাইম তরুণ এবং এ হচ্ছে এফ তরুণ সহ ছুটতে শুরু করেছে কোন বরাবর একটি সরল লেখা বরাবর এখন এর সময় লাগে বি এর চেয়ে এম সেকেন্ড বেশি এ এবং বি এ বি এর থেকে এন এ কক অধিক পথ অতিক্রম করে ওই গতিবেগ অর্জন করে অর্থাৎ একটা সার্টেন গতিবেগ অর্জন করছে ধরো এ কোথা থেকে শুরু করেছে আর বি কোথা থেকে শুরু করেছে দুজনারই ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ছিল জিরো কিছুক্ষণ পরে দুজনে একটা ভেলোসিটি প্রাপ্ত হয়েছে সেই ভেলোসিটিটা ধরো ভি সেই সেল ভেলোসিটিটা হচ্ছে ভি তাহলে এখানে প্রশ্ন অনুসারে কি বলা হয়েছে প্রশ্ন অনুসারে দেখো এর সময় লাগে বি এর চেয়ে এম সেকেন্ড বেশি অর্থাৎ বি এর যদি টি সেকেন্ডে ভি গতিবেগ সে অ্যাচিভ করতে পারে কোন অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে এফ প্রাইম অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে তাহলে এই ভেলোসিটিটা অ্যাচিভ করতে এর কত সময় লেগেছে আরও এম সেকেন্ড বেশি অর্থাৎ টি প্লাস এম প্রথম তথ্য আমাদের এইটা দেয়া হয়েছে দুজনে স্থির অবস্থা থেকে চালু করেছে একজন আর এর ভেলোসিটি এফ বি এর সরি ভেলোসিটি বলছি এর অ্যাক্সিলারেশন তরুণ এফ বি এর অ্যাক্সিলারেশন বা তরুণ হচ্ছে এফ প্রাইম তো দুজনেই একটা ভি গতিবেগ অর্জন করেছে এক সরল রেখা বরাবর চলে যেখানে এর সময় লেগেছে টি প্লাস এম আর বি এর সময় লেগেছে টি এটা প্রথম তথ্য দ্বিতীয় তথ্য এই যে ভি গতিবেগ অর্জন করার জন্য দুজনই ভি গতিবেগ অর্জন করেছে এও ভি গতিবেগ অর্জন করেছে কিছু সময় পরে কত সময় পরে না টি প্লাস এম সময় পরে আর বি তোমার ভি গতিবেগ অর্জন করেছে কত সময় পরে না টি সময় পরে ভি গতিবেগ অর্জন করেছে অ্যাক্সিলারেশন যেমনটা বললাম এফ প্রাইম এফ এবার দেখো এর মাঝে কিছু পথ এদের চলতে হয়েছে কে কতটা পথ চলেছে এ বি এর চেয়ে এন একক অধিক পথ চলেছে তাহলে এ কি করেছে এ কতটা পথ বেশি চলেছে এ নিকক অর্থাৎ বি যদি এস পথ চলে এ সেখানে পথ চলেছে কত তোমার এস প্লাস এন তো এই কথাগুলো কিন্তু এখানে বলা আছে তো এইগুলোর বেসিসে আমরা আমাদের অঙ্কটা সমাধান করব তো দেখো আমি তোমাদের জন্য সমাধান করেছি তো দেখো প্রথমে যেমনটা বললাম তোমাদের আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করব ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি এই ফর্মুলা আমি ক্যালকুলাসের এই ফর্মুলাটা ইউজ করছি তো এই ফর্মুলাটাকে যদি আমরা ইউজ করি ভি ইকুয়াল টু ইউ প্লাস এ টি তো দেখো এখানে দুজনেই জিরো গতিবেগ থেকে চালু করেছে তাহলে জিরো এটা আর এর ক্ষেত্রে এটা হবে এফ এবং টাইম হবে তোমরা জানো টি প্লাস এম আর বি এর ক্ষেত্রে ভি এখানে জিরো যথারীতি অ্যাক্সিলারেশন এ প্রাইম আর সময় হচ্ছে টি তো এইভাবে আমরা দুটো ইকুয়েশন বানাবো তো দুটো ইকুয়েশন বানিয়েছি দুটো যেহেতু ভি সমান আমরা দুটো কি ইকুয়াল করে দিয়ে এখানে আমরা টি এর জন্য সমাধান করে আমরা একটা সমীকরণ পেয়েছি টি টি ইকুয়াল টু এফ ইন্টু এম আর এফ প্রাইম মাইনাস এম তো নিশ্চয়ই আশা করবো বুঝতে পেরেছো এটা যে কিভাবে আমরা টি বার করলাম নেক্সট আমি তোমাদের যেটা বলবো দেখো তোমার এ এ কতটা পথ গেছে এ যতটা পথ গেছে এবং তোমার আর বি যে পথ গেছে তাদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে পথে এ বি এর চেয়ে এন একক অধিক পথ অতিক্রম করে এই গতিবেগ অর্জনের জন্য অর্থাৎ তোমার এ হচ্ছে কিছুটা বেশি পথ গেছে কতটা বেশি পথ গেছে দেখো মনোযোগ করে তো দেখো তাহলে আমরা এ কত পথ গেছে এ পথ গেছে কত এন একক বেশি এখানে এনটা এখানে যোগ করা আছে ভুল করে তো এখানে এ পথ গেছে দেখো এস প্লাস এন আর তার সময় কত আমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করছি আগে তোমাদের বলি তোমাদের ফর্মুলা নিশ্চয়ই মনে আছে এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই ফর্মুলা আমরা ব্যবহার করছি এ নয় এখানে 
এটি স্কোয়ার ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার দেখো এখানে এ যতটা পথ গেছে সেই পথটা কত এস প্লাস এন যদিও এখানে আমি পেন দিয়ে লেখার সময় এখানে এন করে ফেলেছি এটা ভুলবশত হয়ে গেছে এস প্লাস এন এন পথ বেথি বেশি গেছে তাহলে এখানে দেখো এখানে ইউ কত ইউ হচ্ছে প্রাথমিকভাবে হচ্ছে তোমার জিরো তাহলে এইটা এই পার্টটা থাকছে না সেকেন্ড পার্ট থাকছে হাফ এখানে হোয়াট অ্যাবাউট অ্যাক্সিলারেশান এ ফর হচ্ছে এখানে এফ আর টি তো জানো এ কতটা সময় নিয়েছে টি প্লাস এম তাহলে তার স্কোয়ার অপর দিকে অপর দিকে আমরা কি বলবো আমরা বি যে পথ গেছে সেই পথ হচ্ছে এস আর তার এই ফর্মুলা ইউজ করে ইউ যথারীতি জিরো আবার তাহলে আমরা শুধু এই পার্টটা থাকে এই পার্টটায় কি থাকবে দেখো হাফ এ ফর এ প্রাইম আর এর সময় তো টি তাই জন্য টি স্কোয়ার এটা হচ্ছে তোমার চার নম্বর আর এটা পাঁচ নম্বর সমীকরণ আমি লিখেছি তো এবার আমরা যদি এখান থেকে আমরা যদি বিয়োগ করি কোনটা এই যে তোমার পাঁচ নম্বর থেকে চার নম্বরটাকে যদি আমি বিয়োগ করি তো বুঝতেই পারছো এখান থেকে বিয়োগ করলে এস এস ক্যান্সেল হয়ে যাবে আর শুধু এন পড়ে থাকবে এন সমান আমার কি পড়ে আছে এন সমান যে পার্টটা পড়ে আছে তো সেই পার্টে আমি টি এর মান আমরা যে এই মানটা পেয়েছি এখানে আমি বসিয়ে দিয়েছি তো জাস্ট খালি টি এর মানটা এখানে আমরা বসিয়ে দিয়েছি টি এর মান বসিয়ে দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশানটা করেছি এখানে ক্যালকুলেশান একটু খেয়াল করে নেবে তো কি করেছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এখানে এন নয় এখানে প্লাস এন তো এটাকে আমরা এবার বিয়োগ করলাম আমরা বিয়োগ করলাম তো বিয়োগ করলে কি পাবো তো বুঝতেই পারছো এস ক্যান্সেল হয়ে যাবে উইড রিমেনিং উইথ জাস্ট এন এন ইকুয়াল টু এখানে হাফ এ এটা বলছি আ হাফ এম এবার দেখো আমি টি এর মান আগে বার করেছি যেটা এফ এম আর এ প্রাইম মাইনাস এফ আর প্লাস এম তার স্কোয়ার আর এখানেও আমি যথারীতি টি এর মানটা বসিয়ে দিয়েছি বসিয়ে স্কোয়ার করা আছে তো এবার আমি একটু ক্যালকুলেশান করব এখানে লস হউ করে ক্যালকুলেশান করার মাধ্যমে আমরা যেখানে পৌঁছে গেছি তো দেখো এখানে যদি আমি লস হউ করি এটাকে যদি লস হউ কত হলো লস হউ হলো এ প্রাইম মাইনাস এফ আর এখানে হলো তোমার কি এফ এম আর প্লাস এ প্রাইম এম আর মাইনাস এফ এম তো এখানে এফ এম এফ এম কেটে গেল উই জাস্ট রিমেনিং উইথ এফ প্রাইম এম তো তাই জন্য আমি এখানে এফ প্রাইম এম লিখেছি এখানে তোমার এফ রয়েছে আর এখানে যেমন ছিল তেমনটি রয়েছে তো আমরা ক্যালকুলেশান আরও করেছি ক্যালকুলেশান করলে দেখো তোমার এদিকে এ প্রাইম মাইনাস এফ এটা স্কোয়ারটা আমরা এদিকে গুণ করে নিয়েছি এখানে আমার তাহলে কি পড়ে আছে হাফ আর এখানে হচ্ছে এফ এফ প্রাইম স্কোয়ার এম স্কোয়ার এখানে কত এ প্রাইম আর এফ এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার এখান থেকে এবার কমন পার্টটা কি কমন পার্টটা আমরা নিয়ে নিয়েছি হাফ এফ এফ ওয়ান বা এ প্রাইম এম স্কোয়ার আর এখানে তোমার আছে এফ প্রাইম মাইনাস এফ তো এখান থেকে একটা কেটে দিলে স্কোয়ারটা কেটে যায় তো কেটে গেলে আমার কি থাকে এন এফ প্রাইম মাইনাস এফ হাফ এফ এফ প্রাইম এম স্কোয়ার তো এটা হলো তোমার উত্তর একটু অঙ্কটা লেন্থি তবে অনিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো আশা করব তো এটা কোথায় অপশানে রয়েছে দেখো তোমার অপশান সিতে তোমাদের এই আনসারটা রয়েছে তো এটা হবে অপশান সি তো চলে যাব পরের অঙ্ক পরের অঙ্ক তেইশের দাগের অঙ্ক তেইশের দাগের অঙ্ক খুব মজার অঙ্ক একটা বলবো দেখো দশ মিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তীয় ট্র্যাকের কেন্দ্রে একটি বাল্ব রাখা আছে ট্র্যাকটি পি বিন্দুতে পর্শ করে একটি উলম্ব দেওয়াল আছে এক ব্যক্তি পি বিন্দু থেকে দশ মিটার পার সেকেন্ড গতিবেগে ট্র্যাক বরাবর দৌড়াচ্ছেন পি থেকে তার অবস্থানের কৌণিক দূরত্ব যখন ষাট ডিগ্রি তখন ওই ব্যক্তির ছায়া দেয়ালে দেয়াল বরাবর যে গতিবেগে যাবে অর্থাৎ ব্যক্তিটার ছায়া কিভাবে কোন গতিবেগে এগোবে যখন সে তার ইনিশিয়াল পয়েন্ট থেকে ষাট ডিগ্রি কোন করে আছে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো দেখো অঙ্কটার জন্য ছবি আঁকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে হলো এটা ধরো বৃত্তাকার ট্র্যাক তো এটা হলো পি বিন্দু পি বিন্দুকে পর্শ করে একটা দেয়াল রয়েছে আর ব্যক্তিটি ট্র্যাকের এইভাবে গতিশীল রয়েছে এবং তার ছায়া কি হচ্ছে ছায়া এই বরাবর মুভমেন্ট করছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো প্রবলেমটা তো এখানে আমি তোমাদের যেটা বলবো তো দেখো পি বিন্দু থেকে ধরো সে যখন এখানে আমি একটা বিন্দু দিই যে কোনো ধরো আমরা দিলাম আর বিন্দুতে পৌঁছালো তো আর বিন্দুতে যখন পৌঁছালো তার ছায়া পি বিন্দু থেকে কোথায় পৌঁছালো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো পি প্রাইমে পৌঁছালো কারণ এখানে একটা বাল্ব জ্বলছে তো পি প্রাইমে পৌঁছালো তো দেখো মনে করি এই সময় যদিও এ দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে এখানে যে কোন তৈরি হবে সেটা যদি আমি থ্রিটা বলি তাহলে থ্রিটা ইকুয়াল টু এস বাই আর নিশ্চয়ই তোমরা জানো এবার আমরা যদি ডেরিভেটিভ করি টাইমের রেসপেক্টে ডি থ্রিটা বাই ডি টি সমান ডি এস বাই ডি টি আর আরটাকে এখানে আরটা আছে আরটাকে যদি আমরা এইদিকে গুণ করে নিই কোনাকুনি তো অর্থাৎ বা আমি এইভাবেও শুরু করতে পারি লেখাটা দেখো আমি লিখতে পারি আর থ্রিটা ইকুয়াল টু এস তো এইভাবে শুরু করার পর 
আমরা যদি আর তো কনস্ট্যান্ট বৃত্তীয় ট্র্যাক তার জন্য আর কে কনস্ট্যান্ট রেখে ডি থ্রিটা ডিটি ইকুয়াল টু ডিএস ডিটি এবং ডিএস ডিটিটা কি তার দ্রুতি গতিবেগ বলেছে বটে ফিজিক্স নয় ম্যাথামেটিক্স বলে গতিবেগ বলে দিয়েছে কিন্তু তোমরা জানো এটা আসলে দ্রুতি তো দ্রুতি হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ আর ডি থ্রিটা ডিটি সমান হচ্ছে দশ মিটার পার সেকেন্ড এটা দেয়া আছে আমাদের তো এবার তোমার যদি এটা হয় তাহলে দেখো আমরা জানি এবার আর এর ভ্যালু যদি আমরা পুট করি আর এখানে দশ তার মানে আমাদের কাছে থাকলো টেন ডি থ্রিটা ডিটি ইকুয়াল টু নিউমেরিক্যাল ভ্যালু নিয়ে যদি কথা বলি দিস অলসো টেন তাহলে এখান থেকে আমরা যদি টেন টেন ক্যান্সেল করি উই হ্যাভ ডি থ্রিটা বাই ডিটি ইকুয়াল টু ওয়ান তো এবার আর একটা বিষয় লক্ষ্য করো আর একটা বিষয় লক্ষ্য করো যেটা ধরো ছায়া এই বিন্দু থেকে এখন এইখানে পৌঁছে গেছে তো এখানে পৌঁছে গেছে এটাকে আমরা যদি ওয়াই বলি পি থেকে পি প্রাইমকে ওয়াই বলি এটা হচ্ছে তোমার বুঝতেই পারছো এটা হচ্ছে তোমার ব্যাসার্ধটা আর দেন উই ক্যান সে ট্যান থিটা হোয়াট অ্যাবাউট ট্যান থিটা ট্যান থিটা সমান ট্রায়াঙ্গেল থেকে আমরা নিশ্চয়ই বলবো লম্ব বাই ভূমি তাহলে এখানে লম্ব হলো ওয়াই আর ভূমি হলো তোমার আর তো ট্যান থিটা সমান হচ্ছে ওয়াই বাই আর আর এখানে আর মানে তো জানো টেন তো আর মানে যদি টেন হয়ে থাকে তাহলে আমরা ওয়াই বাই টেন সমান ট্যান থিটা লিখতে পারি দেন বাই ডে আমরা যদি এটা ডিফারেন্সিয়েট করি টাইমের রেসপেক্টে ডি ওয়াই ডিটি ডি ওয়াই ডিটি সমান নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো টেনটা এখানে গুণ করে নিয়েছি আর ট্যান থিটা ডেরিভেটিভ করলে সেক্স স্কোয়ার থ্রিটা হয় আর এখানে ডি থ্রিটা ডিটি তো ডি থ্রিটা ডিটির ভ্যালু তো আমরা আগেই জানি আমরা জানি ওয়ান তো আমরা বসিয়ে নেব আর দেখো আমরা এবার ডি ওয়াই ডিটি মাপছি ডি ওয়াই ডিটিটাই তো আমাদের মাপতে হবে ডি ওয়াই ডিটি মানে গতিবেগের পরিবর্তনের হার ছায়া আর গতিবেগের পরিবর্তনের হার যেটা ডি ওয়াই ডিটি দিয়ে বোঝাচ্ছে কোন পরিস্থিতিতে হোয়েন থ্রিটা ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি তার জন্য এই ফর্মুলে আমরা সেক্স স্কোয়ার থ্রিটা বদলে সেক্স স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি বসিয়ে দিয়েছি আর ডি থ্রিটা ডিটি কনস্ট্যান্ট ওয়ান আমরা তার ভ্যালু বসিয়েছি তো বসিয়ে দিলে আমরা ডি ওয়াই ডিটি কত পাচ্ছি দেখো আমরা পাচ্ছি কত চল্লিশ তার মানে ছায়ার গতিবেগ কত চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড তো অপশান বিতে রয়েছে বলে আমি বলছি তো দেখে না অপশান বিতে রয়েছে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড আশা করবো অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ খুবই একটা মজার অঙ্ক তেইশের দাগের অঙ্ক তো এবার আমি চলে যাব চব্বিশের দাগের অঙ্ক তো চব্বিশের দাগের অঙ্ক দেখো যেটা বলা হয়েছে একটা ফাংশান বলা হয়েছে একটা ফাংশান এফ এক্স সমান মড অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এটার কথা বলা হয়েছে তো এবার কতগুলো স্টেটমেন্ট আছে কোন স্টেটমেন্টটা সঠিক জানতে চাওয়া হয়েছে তো সেই স্টেটমেন্ট কোনটা সঠিক জানার জন্য এর গ্রাফটা আঁকা খুব প্রয়োজন তো দেখো আমাদের কাছে ফাংশান দেয়া আছে এফ এক্স সমান সমান উইথ ইন মড এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এইটা তোমার ফাংশান দেয়া আছে তো এই ফাংশানটার গ্রাফটা কেমন হবে একটু চিন্তা করার চেষ্টা করো তোমরা সহজেই বুঝতে পারছো ফাংশানটা জিরো হয়ে যাবে কোথায় কোথায় দেখো প্লাস ওয়ানে এর ভ্যালু জিরো আবার মাইনাস ওয়ানে এর ভ্যালু জিরো তো এইটা প্রথমে মাথায় রাখো তারপর দেখো তুমি ধরো ওয়ানের থেকে কম কোনো ভ্যালু নিলে এফ এক্স ওয়ান উই হ্যাভ গিভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো দেখো এখানে যদি তুমি এক্স ইকুয়াল টু যে কোনো একটা ছোটো ভ্যালু নাও কার তুলনায় তুমি ওয়ানের তুলনায় তো হাফ নাও প্লাস মাইনাস হাফ নিতে পারো প্রথমে আমি প্লাস হাফের কথাই বলছি তো প্লাস হাফ যদি তুমি নাও তাহলে দেখো হোয়াট অ্যাবাউট এফ এক্স এফ এক্সের ভ্যালু এখানে হাফ তখন কত হবে তাহলে এটা দেখো হাফ এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে একের চার তার মানে মডের মধ্যে থাকছে মাইনাস হচ্ছে তিন বাই চার তো ভ্যালুটা কত না তিন বাই চার তো তিন বাই চার কিন্তু একের থেকে ছোট আর এক্সের ভ্যালু যদি তুমি মাইনাস হাফ নাও তাহলে সেই একই আসবে তিন বাই চার তার কারণ মড ভ্যালুর কথা বলা হয়েছে তো তিন বাই চার আসবে তার মানে আমরা যদি গ্রাফটা আঁকার কথা ভাবি তো আমি মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে ঠিক এই রকম গ্রাফ হবে ফার্দার যখন এক্সের মান একের থেকে বড় হয়ে যাবে তোমরা বুঝতেই পারছো এটা ইনক্রিজ হতে থাকবে এইভাবে তো ইনক্রিজ হতে থাকলে গ্রাফটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারছি গ্রাফটা দেখে আমরা বুঝতে পারছি দেখো এগুলো হলো গ্রাফটার হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালু এইগুলোতে রয়েছে প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান এবং একটা লোকাল ম্যাক্সিমাম রয়েছে কত লোকাল ম্যাক্সিমাম দেখো তুমি যদি এখানে এক্স ইকুয়াল টু তুমি জিরো পুট করো এফ জিরো হোয়াট অ্যাবাউট এফ জিরো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো মটের মধ্যে মডের মধ্যে মাইনাস ওয়ান তো সেটা হচ্ছে ওয়ান তো সেটা এখানে আমরা পাচ্ছি তার মানে তোমরা বলবে এই যে ফাংশানটার কথা আমরা বললাম এই ফাংশানটা স্পেশালিটি কি তো দেখো এই প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান এর মিনিমাম ভ্যালু আছে এবং একটা লোকাল ম্যাক্সিমা আছে কোথায় লোকাল ম্যাক্সিমাম আ
আমরা অপশান সিতে পাচ্ছি এফ ইকুয়াল টু এক্স প্লাস মাইনাস ওয়ানের সর্বনিম্ন মান আছে এবং এক্স জিরোতে স্থানীয় সর্বোচ্চ মান আছে এই কথা কিন্তু আমরা বলতে পারি তো এটা হলো তোমার আনসার নিশ্চয়ই বুঝে পেরেছ তো এবার আমি চলে যাব পরের অঙ্ক মানে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ একটা ভেক্টর থেকে অঙ্ক এসেছে তো ভেক্টর থেকে কী অঙ্ক এসেছে এখানে আলফা বিটা গামা তিনটে নন জিরো ভেক্টর এবং কতগুলো রিলেশান দিয়েছে আলফা প্লাস থ্রি বিটা কোলিনিয়ার উইথ গামা বিটা প্লাস টু গামা ইস কোলিনিয়ার উইথ আলফা দেন উই শুড উই শুড ফাইন্ড আউট দিস ভ্যালু আলফা প্লাস থ্রি বিটা অ্যান্ড সিক্স গামা এটার ভ্যালু আমাদের বার করতে বলা হয়েছে তো এইটার ভ্যালু যদি আমরা বার করতে চাই তো দেখো উই হ্যাভ আলফা প্লাস থ্রি বিটা ইকুয়াল টু কে গামা লিখতে পারি কারণ গামার সাথে এটা কোলিনিয়ার তাহলে কোনো কনস্ট্যান্ট এনে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কোলিনিয়ার ভেক্টর যেহেতু ঠিক একইভাবে অন্য আর একটা রিলেশান থেকে যেটা হচ্ছে তোমার আলফার সাথে কোলিনিয়ার বলা হয়েছে তাই জন্য কে ওয়ান দিয়ে আরও একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে আমরা লিখতে পারি তো এবার আমরা যদি এটা থেকে এটাকে বিয়োগ করি তাহলে দেখো আলফা যুক্ত পদগুলোকে এক জায়গায় করব আলফা যুক্ত পদগুলোকে যদি আমরা এক জায়গায় যোগ করব যোগ করি বা বিয়োগ করি তো আমি এখানে যোগ করেছি বলে যোগের কথাই বলবো এবং যোগ করার পর আমি আলফা যুক্ত পদগুলোকে এক জায়গায় করব বিটা যুক্ত পদগুলোকে এক জায়গায় করব আর গামা যুক্ত পদগুলোকে আরও এক জায়গায় করব তো করলে আমরা কী পাচ্ছি দেখো আমরা পাচ্ছি ওয়ান মাইনাস কে ওয়ান আলফা ফোর বিটা মাইনাস টু মাইনাস কে গামা ইকুয়াল টু জিরো তো এবার আমি যদি এটাকে ওয়ান বাই কে কে ওয়ান একটা কনস্ট্যান্ট সেটা দিয়ে যদি ভাগ করে নিই তাহলে আমরা পাচ্ছি আলফা এখানে একটা কনস্ট্যান্ট বিটা আর এখানে আর একটা কনস্ট্যান্ট গামা তো আমরা ধরো এমনভাবে ফাংশানটা ধরছি আমরা ধরছি ফোর ওয়ান মাইনাস কে সমান থ্রি হবে আর টু কে বাই ওয়ান মাইনাস কে ওয়ান সমান সিক্স হবে আমরা যদি বলি তাহলে আমরা দেখছি এখানে জিরো হবে তো বলবে এগুলো কিভাবে লিখবো তো এগুলো যদি তুমি ভাবো ভ্যালিড ভ্যালু পাচ্ছ কি আমরা চেক করে নিতে পারি ফোর ওয়ান মাইনাস কে সমান তিন ধরলে তোমার কে ওয়ান সমান মাইনাস একের তিন হয় তো ঠিক একইভাবে এইটাকে তুমি যদি কে ওয়ানের মান মাইনাস একের তিন বসিয়ে দাও তাহলে এখানটা ফোর হয়ে যায় দিন আমরা বলতে পারি টু মাইনাস কে আর হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু সিক্স তো এখান থেকে আমরা কে এর ভ্যালুও বার করতে পারি তবে আমাদের সেটা প্রয়োজন নেই আমরা আমাদের রিকোয়ার্ড রিলেশানে পৌঁছে গেছি কারণ আমরা যে কে ওয়ানের যে কোনো ভ্যালুর জন্য এটা থ্রি এবং কে ওয়ান এবং কে টুর সেই ভ্যালুর জন্য কে ওয়ানের যে ভ্যালু পাবো সেই ভ্যালু এবং কে ওয়ানের এক বিশেষ ভ্যালুর জন্য এটা সিক্স হতেই পারে তাই এই রিলেশানটা জিরো হবে জিরো ভেক্টর অবশ্যই তো এটাকে আমরা জিরো ভেক্টর বলতে পারি তোমার বি হবে অপশান উত্তর তোমাদের তো আশা করব বুঝতে পেরেছ আমি চলে যাব তোমাদের পঁচিশের অঙ্ক হলো আমি চলে যাব ছাব্বিশের অঙ্ক তো ছাব্বিশের অঙ্ক দেখো কি দেয়া আছে এখানে একটা ফাংশান দেয়া আছে তোমার এইচ ফাংশান অফ এই সমস্ত জিরো থেকে হান্ড্রেড পর্যন্ত তাদের ফাংশান এইচ তো এই জিরোর ভ্যালু বলা আছে এইচ হান্ড্রেডের ভ্যালু বলা আছে এইচ জিরোর ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ এবং এইচ হান্ড্রেডের ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি এবং একটা স্পেশাল রিলেশান দেওয়া আছে এইচপি ইকুয়াল টু হাফ এইচপি প্লাস ওয়ান আর এইচপি মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তো এই রিলেশানটা কিন্তু স্পেশাল তো এই রিলেশান থেকে আমাকে এখন নির্ণয় করতে দিয়েছে এইচ ওয়ানের ভ্যালু তো তোমরা যদি যে রিলেশানটা আমার দেয়া আছে সেইটার দিকে যদি দেখো তো এটা কিসের এটা হচ্ছে তোমার এপির যে ফর্মুলা সমান্তর প্রগতির যে ফর্মুলা সেইটা আমরা জানি এ বি সি যদি সমান্তর প্রগতিতে থাকে দেন উই ক্যান সে বি ইকুয়াল টু তোমার হচ্ছে এ প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু তো দেখো এখানে ঠিক সেইটা বলা হয়েছে পি তম পি নম্বরে যেটা থাকবে আর পি প্লাস ওয়ান তার আগেরটা এবং তার পরেরটার তাদের অ্যাভারেজ তার মানে আমরা বলবো এইখানে যে ফাংশানটার কথা বলা হয়েছে তার মানগুলো সমান্তর প্রগতিতে আছে যার প্রথম পথ কোথা থেকে শুরু হচ্ছে দেখো পি এর ভ্যালু স্টার্টিং ফর্ম জিরো অ্যান্ড এন্ডিং অ্যাট হান্ড্রেড তাহলে এখানে প্রথম পথ হলো জিরো আর হান্ড্রেডে আছে মানে বুঝতেই পারছো এটা হচ্ছে একশো একতম পদ একশো একতম পদের ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড আর প্রথম পদের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাই জন্য আমি যে সমান্তর প্রগতি রয়েছে তার প্রথম পদ হচ্ছে এইচ জিরো তো যেটার ভ্যালু বলা হচ্ছে ফাইভ আর একশো একতম পথ তোমার হচ্ছে এইচ হান্ড্রেড এইচ হান্ড্রেড সমান হচ্ছে টোয়েন্টি বলা আছে এবং আমরা কি বলতে পারি একশো একতম পদ মানে কি হবে নিশ্চয়ই বলা হবে প্রথম পথ আর একশো একতম পদ যেহেতু একশো ইন্টু ডি তো সেইভাবে আমরা লিখেছি ডি হচ্ছে তোমার কমন ডিফারেন্স যেটার ভ্যালু আমরা জানি না কিন্তু আমরা বার করে নিলাম ডি হলো তোমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান ক্যালকুলেশান থেকে 
তো এবার আমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে এই জোয়ান এই জোয়ান বুঝতেই পারছো দ্বিতীয় পথ দ্বিতীয় পথ সমান কি হবে প্রথম পথ প্রথম পথ হলো পাঁচ আর কমন ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তো আমরা অ্যাড করলে পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা হচ্ছে আমার আনসার তো দেখো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ অপশান কোথায় আছে তো অপশান এর মধ্যে রয়েছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ তো আশা করবো এটাও বুঝতে পারলে টোয়েন্টি সিক্স তো চলে যাবো এবার টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন একটা লগারি দমের অঙ্ক রয়েছে তো লগারি দমের অঙ্ক এটা কিন্তু একটা স্পেশাল অঙ্ক এটা বিশেষভাবে করতে হবে তো দেখো কি পড়েছিল টু বাই থ্রি টু বাই থ্রি লক এ বি থ্রি বাই ফাইভ লক সি বি প্লাস ফাইভ বাই টু লক এ সি ইকুয়াল টু থ্রি এটা দেয়া আছে তো এবার বিয়ের মান বলা আছে বিয়ের মান নাইন তাহলে এর মান কত জানতে চাওয়া হয়েছে তো এখানে আমরা আমাদের কাছে গিভেন এইটা তো দেখো তোমরা নিশ্চয়ই জানো লক এ বাই বিকে আমরা লক টেনের বেশ এইভাবে লিখে নিতে পারি এ বাই বি এটাকেও ঠিক এইভাবে লিখে নিতে পারি বি বাই সি আর এটাকেও ঠিক এইভাবে লিখে নিতে পারি ফাইভ সি আর এখানে টু লগে এটার স্পেশালিটি লক্ষ্য করো দেখো টু লগে থ্রি লগ বি এটা দিয়ে শেষ হলো এটা দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে থ্রি লগ বি এখানে আবার ফাইভ লগ সি এটা আবার ফাইভ লগ সি দিয়ে শুরু হচ্ছে আবার শেষ হচ্ছে কত টু লগ এ দিয়ে তো দেখো এইটার মধ্যে একটা বিশেষত রয়েছে এটা যেন এই তিনটে যোগফল এ প্লাস বি বি বাই সি প্লাস সি বাই এ এরকম যেটা দিয়ে শেষ হচ্ছে সেটা দিয়ে শুরু হচ্ছে এটা থ্রি যদি এইরকম থাকে তাহলে আমরা বলবো এর একটা স্পেশালিটি রয়েছে যদি এরকম থাকে তোমার এ বাই বি বি বাই সি আর সি বাই এ যদি এই রকম থাকে এবং এইটা একটু থ্রি হয় তাহলে এখানে আমরা বলবো এ বি বি সি আর সি এ এই যে এই এটাকে যদি আমি একটা সিরিজ ভাবি তাহলে এই সিরিজের এপি অ্যারিথমেটিক মিন এ এম ইকুয়াল টু জি এম জিওমেট্রিক্যাল মিন এটা হয়ে থাকে এ এম সমান জিওমেট্রিক্যাল মিন হতে হয়ে থাকে তো কেন হয়ে থাকে দেখো তোমরা অ্যারিথমেটিক মিন মানে নিশ্চয়ই জানো ধরো আমার কাছে তিনটে নাম্বার রয়েছে এক্স ওয়াই জেড হোয়াট অ্যাবাউট অ্যারিথমেটিক মিন অ্যারিথমেটিক মিন মানে তোমরা জানো গড় যাকে আমরা বলি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড ডিভাইডেড বাই থ্রি অপরদিকে জিওমেট্রিক্যাল মিন আমরা কাকে বলি এক্স ওয়াই জেড তিনজন আছে মানে ওয়ান তোমার থার্ড করতে হবে তো এইটা এটাকে আমরা বলি জি এম এটাকে বলি এ তো যদি ফাংশানগুলো ঠিক এই রকম হয় তাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখাতে পারি অ্যারিথমেটিক মিন ইকুয়াল টু তোমার জিওমেট্রিক মিন যদি ফাংশানগুলো এই রকম হয় এবং তাদের যোগফলটা থ্রি হয় তো কেন আমরা দেখাতে পারি ধরো আমার তিনটে নাম্বার যথাক্রমে এ বাই বি বি বাই সি আর সি বাই এ এদের আমি অ্যারিথমেটিক মিন নিয়েছি সি দিয়ে ভাগ করলে তোমার থ্রি দিয়ে ভাগ করলে তিনজন বলে এটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক মিন অ্যারিথমেটিক মিন এবার আমরা জানি অ্যারিথমেটিক মিন অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান দ্যাট জিওমেট্রিক্যাল মিন এটা রিলেশান হয় তো এখানে জিওমেট্রিক্যাল মিন কি যদি এইগুলোই হয় টার্ম নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এদের গুণফল আর ওয়ান থার্ড করতে হবে এটা অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জিওমেট্রিক্যাল মিন হয় কিন্তু এখানে তোমার ইন এটা হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে ওয়ান হলে এটা হচ্ছে থ্রি গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু থ্রি হয় কিন্তু এখানে ইকুয়াল থ্রি আছে যদি ইকুয়াল থ্রি থাকে তার মানে আমার আমাদের যে রিলেশান এম গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু জি এম এটা আমাদের কোথায় পরিণত হচ্ছে এ এম ইকুয়াল টু জি এম আর এ এম ইকুয়াল টু জি এম কখন হয় অ্যারিথমেটিক মিন আর জিওমেট্রিক্যাল মিন তখনই সমান হয় যখন তোমরা মনে রাখবে কখন সমান হয় যখন এটা ওয়ান নয় যখন তিনটে টার্মি ইকুয়াল হয় এক্স ওয়াই জেড তিনজনই ইকুয়াল হয় তখন অ্যারিথমেটিক মিন ইকুয়াল টু জিওমেট্রিক মিন হয় তার মানে আমাদের আমরা কাদের কথা ভাবছিলাম এ বি বি সি আর সি এর কথা ভাবছিলাম তাহলে এখানে এ বি বি সি আর সি এ ইকুয়াল এবং তাদের সামেশন যদি থ্রি হয় আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবো প্রত্যেকের ভ্যালু ওয়ান তাহলে এখানে দেখো আমার তো আর এ বি নেই আমার তার বদলে আছে টু লগ এ থ্রি লগ বি এইভাবে এগুলো আছে তার মানে আমরা বলবো এরা প্রত্যেকের ভ্যালু ওয়ান টু লগ এ থ্রি লগ বি এদের প্রত্যেকের ভ্যালু ওয়ান তাহলে আমি যদি এখন বসিয়ে দিই টু লগ এ আর থ্রি লগ বি সমান ওয়ান এবার উই নো দ্যাট বি ইকুয়াল টু নাইন তো সেই নাইন যদি আমি এখন বসিয়ে দিই তাহলে বাই ক্যালকুলেশান আমরা ইজিলি বার করে নিতে পারি এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন তো আশা করবো এই অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পারলে তো একটু লেন্থই ছিল অঙ্কটা নেক্সট একটা অঙ্ক দেওয়া আছে অঙ্কটা তোমার টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি এইটে আছে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স মাইনাস টু ইকুয়াল টু জিরো যেখানে বলা হয়েছে আলফা গ্রেটার দেন দ্যাট বিটা এবং এ এন এ এন সমান বলা হয়েছে 
ए टू दि पावर एन माइनस बी टू दि पावर एन और तुम्हार फाइंड करते बोले भैलू ए टेन माइनस टू एट डिवाइडेड ब टू ए नाइन यटार भैलू जानते चाहिए तो यार भैलू एटार भैलू हमें क्यों बार करब तो देखो हमारे क्या देखे एट्स एबार एक्स टू दि पार एन दिए जी एटे गुण करी तेल उइ हाव ए इक्ुएशन एक्स टू दि पार एन प्लस टू माइनस सिक्स एक्स प्लस एन प्लस वन और माइनस टू एक्स टू दि पार एन एन यीकरण जदि एन इक्ुअल टू एट बसिए दी एवं ये तुम्हारा जान ए रूट हे तुम आलफा और बीटा तो जदि आलफा बसिए दी एक्स इक्ुएल टू तेल जो समीकरण थे ये एक्स इक्ुअल टू आलफा एवं एन इक्ुअल टू जी आर्ट बसाई तेल ये ठीक पाची एखान ठीक एक ही भाव एक ही भाव तुम जदि बीटा बसिए दाओ आलफार बदले तो ये पाच तो एन दुटो इक्ुएल टू जिरो सैटिसफाई कर वियोग करी देखो आलफा टेन बीटा टेन एखे सिक्स कमन नाओ आलफा नाइन बीटा नाइन और एखे टू कमन नीले टू आलफा एट आर बीटा एट तो देखो एखे तो बल कि बला छो आलफा एन माइनस बीटा एन दिस इज डिफाइन एस ए एन तेल ये एट एन लिखते परि एट लिखते परि ए नाइन और ये लिखते परि एट एन जदि जदि ए टेन और माइनस टू एट के दिखे रेखे जो डान पक्षे नहीं चले जाए सिक्स ए नाइन एवं एखान के तीन के रेखे दुईटा के नीचे नहीं चले आसि तेल उइ हाव एक्शन ए टेन टू एट डिवाइडेड बै टू ए नाइन इक्ुअल टू थ्री तो ये मान बार करते दिए तो यार भैलू हलो थ्री देखो अपशन कथाए रही है अपशन सी ए रही है तुम्हार रिक्वयार्ड आंसार आशा करब बुझते पर चले जाब ए टोटी नाइने टोटी नाइन टोटी नाइन हे एक कमप्लेक्स नम्बर अंक तो बला हो जेड मड भैलू अफ जेड इक्ल टू वन जेड नट इक्ल टू प्लस माइनस वन क्यों तरह मड भैलू वन तर मैं ये तुम्हारा जान निश्चय जेड एखे एक्स प्लस आई वाई एक कमप्लेक्स नम्बर जार मड भैलू एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर इक्ुएल टू वन तरह एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर समान समान वन एट एक सार्केल के प्रकाश कर निश्चय तुम्हारा जो जो रेडियस वन तो विषय न विषय हलो जेड समान ये तेल यार लोकास तुम्हें निर्णय करते दिए तो तेल एखे जेटा बोलो तेल जेड समान एक कमप्लेक्स नम्बर एक्स प्लस आई वाई तालोले एबार तुम्हारा जानो आप भाव लिखते परि जेड इक्ुअल टू कस थ्रीटा प्लस हो आई सैन थ्री ये लिखते परि एवं यो मड जेड भैलूर मड मड जेडर भैलू जो वन आटे के तुले दीजिए कस थ्रीटा प्लस आई सैन थ्रीटा लिखते परि हमें इ आई थ्रीटा तो तुम्हारे ये लेखा अनेक ही अभ्यस ना थकते जरा इलेवेने पढ़च तब ये शिखते है तुम्हारे तुम्हारा जो जयंट एंट्रांसर मतन परीक्षा दीच तक ये क्योंकि शिखते है जैक एबारे लोकास निर्णय करते चाहब जेड समान समान इ आई थ्रीटा और ये हे जेड स्कोयर जेड स्कोयर मान ये स्कोयरिंग कर ले तो एटे जेटा दिए भाग करब लब ए हर के गुण करब से हलो इ टू दि पार माइनस आई थ्रीटा दिए गुण करब तो कर ले बुझते ही पार्च एखान इ टू दि पार जिरो हो जाए तो जिरो हो गए वन और ये तुम्हार चले आस टू दि पार माइनस आई थ्रीटा और ये दुई आ दिए गुण कर इ टू दि पार माइनस आई थ्रीटा दिए गुण करी तर मैं ये कमे गए शुद्ध इ टू दि पार आई थ्रीटा हो गए तेल देखो इ टू दि पार माइनस आई थ्रीटा समान कस कस थ्रीटा माइनस आई सैन थ्रीटा अपर दिखे इ टू दि पार आई थ्रीटा समान कस थ्रीटा प्लस सैन थ्रीटा क्योंकि एखे माइनस थार जो दो माइनस हो जाए दें उ कैंसिल कस थ्रीटा एंड उइ हाव माइनस टू आई सैन थ्रीटा तो देखो एबारे शुद्ध कमप्लेक्स एक नम्बर तो पियोरलि कमप्लेक्स एर मध्य को वास्तव संख्यार अस्तित्व नहीं क्यों करणी निरसन कर ये लिखे नीते परे तो आयुक्त पथ पियोरलि और आयुक्त पथ सब समय कथाय अवस्थित है निश्चय तुम्हारा बुझे ही पाच वाई अक्षर ओपर को बिंदु कारण एक्सटा के वास्तव संख्यार राशि और वाई के अबास्तव व जटिल संख्यार राशि धरी तो वाई अक्षर ओपर अवस्थित हो सब समय वाई एक्सिस लाइसन अलओएस वाई एक्सिस निश्चय बुझे पे छो तो आज के पर्व लास्ट अंक करब त्रिस दागर अंक तो त्रिस दागर अंकटा एक देख तुम्हें कि बला हो एक सेट कदर ना जेड ए डब्लुर जेखने जेड ए डब्लुर मड भैलू समान तो देखो जेड ए डब्लू दोटो कमप्लेक्स नम्बर अवश्य बला आज है बिलंगस इन सी तो कख दो मड भैलू समान है तुम्हारा तो आगे भाव कड भैलू समान है दोटो कमप्लेक्स नम्बर 
जेट जेटर साथ कमप्लेक्स नाम मड भू समान निश्चय बुझे पार्च एर अनुबंधी जो करणी है तर मड भू समान कार समान माइनस जेडर समान है तर मान जो जेट मट ओमे डब्लू तर मान कि डब्लुर जो के के बसते डब्लुर जो के के बसते देखो जेडर साथ तुम्हार के बस जेट प्राइम बस तेम जेडर साथ बस बोलो जेडर साथ माइनस जेडो बस तो माइनस जेडो बस यो थे क्यों निश्चय बुझे पार्च ये मड भू समान अपर दिखे तुम जो बी सेटार दिखे देखो बी सेट्ट एम एक सेट जेखने जेट स्कोयर और हे ओमेगा स्कोयर समान तर मान जेट स्कोयर ओमेगा स्कोयर समान मान तुम्हारे के के थे के के थे देखो जेट एट जो समाधान करी तो देखो हमें एक बार तुम्हारे बोल ए सेटे के के रही है देखो ए सेटे रही है जेड एवं डब्लू एक सार्टन कंडिशन अंडारे कंडिशन हे मड अफ जेड इक्ुअल टू मड अफ डब्लू ता डब्लुर जो तुम जो समाधान करो कि जेडर साथ मड भू समान जान अनुबंधी समान है और निजेत् तो समान ही अर्थात ओमेगार भू की होते ओमेगार भू जमन जेड होते तेम होते कि तुम्हार अनुबंधीकरणीगुलो होते आर की होते पारे? आर होते पारे जेट और हे तुम माइनस जेट होते हल ए सेटर एलिमेंटगुल होते अपर दिखे बी सेटर एलिमेंट देखो बी सेटर एलिमेंट जेट ए डब्लू अवश्य क्योंकि अंडार डिफारेंट कंडिशन कंडिशन इज जेट स्कोयर माइन समान ओमेगा स्कोयर सो हम सल्व कर ले पा जेड इक्ुअल टू तुम पा प्लस और माइनस ओमेगा प्लस और माइनस ओमेगा तर मान बी सेटे के के थे बी सेटे जेट थे जेटर साथ थे जेटर साथ थे तुम्हारे प्लस माइनस ओमेगा आज तर मान तुम्हारे जेमन जेड होते ओमेगार भू तेम होते ओमेगार भू माइनस जेड देखो दोटो मात्र एलिमेंट एखे आसन को एलिमेंट ए सेट थे जेड जेट ये मिलल और को जेट माइनस जेट्ट मिलल क्यों ये थकल ना अर्थात एखे बोलो हमें कि बोलब हमें बोल तुम्हार बी हलो ए सेटर एक सबसेट बी हलो ए सेटर एक सबसेट तर मैं हमारे अपशन सी हलो आंसार तो आशा करब प्रत्येक अंक तुम्हारा भलोक बुझते पे कौ को प्रब्लेम थे अवश्य तुम्हारा के कमेंट करो जरा पर बार दे तरज खूब इम्पर्टेंट प्रिभिया इयर कोश्चें ता भलोक देखे नाओ और पर अंकगल तुम्हारे नहीं आस सेटर समस्त अंक करब तर फिजिक्सर हमें सल्व करब क्ला दूहजार एकुशे जयंटे जो फिजिक्सर प्रश्नगुल्लो पड़े सेगल तुम्हारे सल्व कर देव मैथामेटिक्स आपात तो चलते इट तृत्य पर्व आगे दोटो पर्व जरा देख तीन शेषे एक मंत्य कर तुम्हारा भिडियो डेस्क्रिपने क्यों एक प्ले लिस्टे लिंक अथवा से भिडियोर लिंकगुलो क्यों पे जा तो देते थको हमारे गोल्डन यूट्यूब चैनल थैंक यू फर व्वाचिंग शेष कर लज के पर्व